হ্যালো বন্ধুরা দুর্বিন অ্যাপের অর্থনীতি বিষয়ে ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা পড়ব মূলত উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে অর্থাৎ তোমাদের অর্থনীতি সেকেন্ড পেপারের যে সর্বশেষ অধ্যায় সেটি সম্পর্কে আমরা জানব আজকে যখন উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা পড়ব তখন প্রথমেই জানা দরকার যে উন্নয়ন পরিকল্পনা আমরা বলতে গিয়ে বুঝি এবং এটি কেন দরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে মূলত একটি দেশের যে অবকাঠামো আর্থ সামাজিক অবস্থা আবহাওয়া ইত্যাদি সব কিছু এবং সামাজিক অবকাঠামো সব কিছুকে মাথায় এনে অর্থাৎ পর্যালোচনায় রেখে সেই দেশের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গঠন করা এবং সেটিকে একটি সময় নিয়ে কাজে লাগানোর যে পরিকল্পনা মূলত সেটি হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থাৎ উন্নয়নের যে একটি ধারা সেটি আগে থেকেই বজায় রাখার জন্য হুটহাট কোনো ডিসিশন না নিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বা মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা অথবা বার্ষিক পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করতে পারি অর্থাৎ এই যে প্রকার ভেদগুলো যদি লক্ষ্য করতে পারি তাহলে তিন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা দেখা যায় এক হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী দুই মধ্যমেয়াদী এবং তিন হচ্ছে বার্ষিক মেয়াদী এক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বলতে যে পরিকল্পনা আসলে একটি দীর্ঘ সময় জুড়ে ব্যাপৃত অর্থাৎ যার বিস্তৃতি আসলে দীর্ঘ সময় জুড়ে এবং পরিকল্পনাটির যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রমটি আসলে মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একটি দীর্ঘ সময় প্রয়োজন এবং দীর্ঘ সময় জুড়ে করা হবে সেগুলো হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যেমন একটি দেশের জনসংখ্যা কমিয়ে আনায় এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে এরপরে মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা বলতে আসলে মধ্যমানের সময় নিয়ে যে পরিকল্পনা করা হয় সেটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা এবং সেই সাথে বার্ষিক পরিকল্পনা বলতে একটি অর্থ বছর অর্থাৎ একটি বছর জুড়ে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যে এই বছর জুড়ে আমি এই কাজ করতে চাই এবং সেই পরিকল্পনা আমাকে কাজ করে যায় এটি হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এখন এই যে উন্নয়ন পরিকল্পনা সেই উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বটা আসলে কতখানি আজকে একটি দেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করাটি খুবই জরুরি কেননা একটি দেশের উন্নয়নের জন্য হুটহাট কোনো কাজ করার থেকে যদি আজকে পরিকল্পনা মাফিক করা যায় তাহলে তার উন্নয়ন স্থিতিশীল হয় এবং উন্নয়নের গতিধারা আসলে ঠিক থাকে এসব কারণেই আসলে মূলত উন্নয়ন যে পরিকল্পনা সেই উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে আসলে একটি দেশের সব ধরনের যে সমস্যা সেই সমস্যাগুলোকে আসলে একীভূত করে তার সমাধান করার চেষ্টা করা যায় এরপরে বাংলাদেশ আসলে একটি দারিদ্র্যের কষাঘাত জর্জরিত দেশ এই দেশে দারিদ্র্য বিমোচনে উন্নয়ন পরিকল্পনার ভূমিকা আসলে অপরিসীম কেননা আমাদের দেশে যখন উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয় তার মূল লক্ষ্য থাকে যার আমাদের দারিদ্র্য বিমোচিত হয় এবং জীবনযাত্রার যে মান সেই জীবনযাত্রার মান যেন বজায় থাকে এইসব দিক থেকে আসলে আজকে মানুষের খাদ্যের চাহিদা যেন মেটানো হয় অর্থাৎ খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ তা অর্জন করার জন্য আজকে কাজ করা হয় খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে অর্থাৎ শিক্ষা যেন সবাই পায় এবং পাঁচ বছর বয়স থেকে বা ছয় বছর বয়স থেকে তার হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত অবৈতনিক করা হয়েছে এবং মেয়েদের জন্য আসলে আরও বেশি এই সুবিধা এবং নারী শিক্ষা যেন বেশি হয় নারীর যেন আজকে অর্থের কষ্ট কম হয় অর্থাৎ নারী যেন চাকরিতে প্রবেশ করতে পারে এবং আজকে আমাদের বস্ত্রের সুবিধা বাসস্থানের যে অসুবিধাগুলো আছে সেইগুলোকে যেন মেটাতে পারি সব কিছু হচ্ছে এই যে উন্নয়ন পরিকল্পনা সেই উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ আমাদের দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে আমরা আসলে দায়িত্ব বিমোচনের মতো একটা কাজ করতে পারছি তোমরা তোমাদের পাঠ্য বই থেকে আজকে এই যে উন্নয়ন পরিকল্পনা সেটি হচ্ছে বিভিন্ন অর্থ বছরের যে উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় কোন বছরে কতটুকু বাজেট এসেছে কোন বছরে কোনটা নিয়ে বেশি কাজ করা হয়েছে এবং উন্নয়ন কতগুলো কতখানি হয়েছে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেবে তো আজকে পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ